大家好，我是四郎。这一期咱们来讲一盘特级大师的对局，出自2010年后桥杯象棋大师精英赛。这位是79年的，在2001年全国象棋个人赛上差一点就获得冠军了。在个人赛中是分这个大分跟小分的，大分是你自己的得分，小分是你对阵过的棋手的大分相加之和。那么当时王斌跟许云川他俩的大分都是 7.5。最后一轮下完，王斌比许云川小分多了 0.5 但是还有一组棋手没下，就是张强跟洪志。如果张强赢了，最后许云川夺冠；如果他输了或者和了，那就是王斌夺冠。当然，最后张强他大赢了，许云川夺冠，这个有点意思，自己的命运掌握在别人的手中。最后王斌就是亚军，非常的可惜。咱们来看一下这一盘，黑方是特级大师谢晋。第一步，王斌特大走中炮，谢晋跳马，红方跳马，黑方出车，红方出车，黑方平风马，红方双正马，黑方很自然的走起两头蛇，红方再弄个横车，对手没有着急打车，先补象，红方平车站肋，此时黑方左马盘和，红方冲中兵，黑方进卒踩车。红平车捉马，黑上马踩兵，不出意外，现在黑方还要踩中兵呢。红方将马跳到中间，跳右边这个是对的。如果跳左边，那黑方可就踩中炮了，那你就没法打过来。下一招，黑方晨炮下敌。这里本以为红方会上马踩卒，但王斌特大他冲中兵，想从中路爆破。那就一人勾一面，黑方平炮要下底车，红方把卒一勾。走到这里呢，黑方有点冲动了，正手应该是补士，红方要拱象，黑方就平炮打过来。而现场是下底车，要打底象，那这个棋呢就遭到了红方连番的轰炸。首先回马踩车，这是一招两用啊。既踩着车，现在红方的中兵可以白吃黑方的中象，黑方打象一将，红方补士，然后退炮用车将，红方电士，然后将马跳到中间。列位，现在踩着车呢，红方进了两步避开马脚，黑方再次下底一将，红方补士，然后把车挪开。此时红方进兵拱象，哎呀，这棋厉害了。你要不管红方还要平兵抽马呢，补士也不行啊。红方小刀弯心，没法躲将，只能用士来做。红方在出老帅呢，双车守雷，这棋可不好弄了。当时谢特大直接把兵打掉，这也是对的。红方进炮打炮，黑方对车，红方吃车，黑方踩车，红方退炮。现在有空投了。往下，黑方进卒撞马，红方进车对捉，黑方逃马。现在黑方的小卒拱着红方的马，王特大随手就把这马往上一跳。这手棋也行，但是不够准。正招应该是跳左侧的弃子攻杀。那这样的话，黑方就跳马踩中炮，而且要卧槽。要是刚才红方跳左马，他可以这样走，但是现在不行。黑方可以炮碾单杀一将，红方电士，黑方再打一个。要是那马没动，可以踩炮啊。现在怎么办？只能弃局砍马。要是逃，退炮死了。二楼是马脚，这就是左马跟右马的区别。当时黑方跳马，红方平局保炮，只能这样走了。黑方要是卧槽，红方可以电马，这里还真拿不下。当时谢晋是踩中炮，这是对的。红方吃马，黑方补士，红方平车吃卒，黑方用卒撞马，红方决定弃子攻杀，因为你往上跳，黑方有抽车的棋啊，往回跳也没什么意思。这里有下底炮，黑方拱马，红方踩卒，对手炮击底士，红方电再打一个，现在还有打象，那红方补了一手。接着黑方退炮用车将，红方上帅，然后又弄了两下，最后把车拉到左侧要吃炮，红方甩到边路，这时候黑方打了三将
，然后出将。这首棋呢，走的挺险，不如改称势了。要是现在红方平局一将的话，应该也能有一番作为。称势就砍了，回去就出老帅叫杀。黑方称势，红方再跳马，这棋就很猛了。现场红方是直接跳马，没有平局将，他是想随时能下底将军。黑方是退居，红方打将，黑方上将。这个车在马脚不能停留啊，他退了三步，这是要平局将了。黑方退将，红方吃边卒。现在双方都没有必胜的把握，黑方可以考虑把车放在中间，然后再跳马。红方即使打将，黑方也可以称势来垫。而现场黑方是先跳的马，那红方就打将，黑方回将，红方出老帅叫杀，对手只能称势了。红方砍势。黑方下底将军，红方上帅，然后再跳马。只要黑方再跳一下，红方就完了。但是没机会，因为红方先动手啊。下底将军，黑方上将，再跳马将。黑方只能踩马了，红方一吃，对手的攻势就没了。现在红方有白脸杀，黑方打将，红方闪躲，黑方退将解杀，红方再来个平局吃卒，这回可不好走了。那么闲着没事黑方又打了四将，然后用车抓中象，红方打将，黑方垫炮，然后平车叫杀，下底就死，黑方进炮，红方进兵，黑方吃象，红方过河，黑方平炮，红方进兵，对手下底准备走海底捞月，此时红方退炮卒林。一招毙命！最后王斌特大赢了。现在不管黑方是吃双兵还是走海底捞月，红方都是对车啊。黑方吃车，红方打车，最后就多兵了呗。高手下棋，细节决定成败。好了，今天的视频就结束了啊，咱们下期再见。